mpenzi mtazamaji wa Zanzibar Cable Television. Hili ni chimbuko letu. Tunatizama hasili ya majina ya mitaa mbalimbali hapa Zanzibar. Tumepita maeneo mengi, tumepita Miembeni, tumepita kwa Linatu, tumepita Rahaleo na sehemu nyingine nyingi. Leo niko maeneo ya Gulioni, moja kati ya mtaa ambao unahusisha timu mbili kubwa zenye upinzani wa jadi. Lakini ukiacha hivyo pia tunataka tutizame kwa kifupi historia ya Gulioni. Kwa nini pakaitwa Gulioni na vitu ambavyo vilikuwa vinapatikana hapa pia tumepata taarifa kwamba kulikuwa kuna shule ya msingi pale na inawezekana ile leli ya treni kutoka darajani kuelekea bububu nayo ilipita hapa pia. So kuwa na mimi kwa dakika zaidi ya 30 kuzungumza kile ambacho unahitaji kukifahamu kupitia chimbuko letu. Na hiyo Said Bin Ali behind the camera yuko ndugu yangu anaitwa Ebi kuhakikisha mchanganyo wa picha na vitu vingine vyote vinakuwa sawa. Kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Tutakuwa na mzee tazungumza naye lakini pia tutatafuta vijana wa Gulioni watufahamishe pia kile ambacho waji proud kwenye mitaa yao ya Gulioni. Nini ambacho wanajivunia? Lakini pia wapinzani wa Gulioni kwenye michezo mbalimbali ni nani? labda kimpira inaweza kuwa pengine ni mlandege ama kuna timu nyingine labda Mwemberadu na vitu kama hivyo. Ungana na mimi kupitia chimbuko letu. Nikwambia pale mwanzo kwamba niko Gulioni. So niko na mzee wangu hapa tutazungumza mawili matatu kuhusiana na kile ambacho ukifahamu kuhusiana na mtaa wa Gulioni. Hili ni chimbuko letu tunachimbua yale ambayo hauyajui na sosi kubwa ambazo tunatumia ni wazee wetu ambao wametutangulia kiumli kuturisisha kile ambacho sisi tunahitaji kubaki nacho pia kwa ajili ya watoto wetu nao waweze kufahamu. Salamu alaykum mzongo. Alaykum salaam. Sijui unaitwa mzee nani? Naitwa mzee Ali, Ali Mfaume Ali. Ali Mfaume bin Ali. Uh, ni mzaliwa kabisa Gulioni. Mzaliwa piwa. Bwana bwana. Piwa pia mezaliwa. Kabla msingi katika hizi Gulioni mbili wewe upo kwenye Gulioni ipi aswa? Mimi nipo Gulioni hii ulo nikuta hii. Ndio yote hii moja mpaka kinazini kuti. Ah, hizo team tena mimi wakati huo ilikuwa hakuna. Mm. Hizo timu zinakuja sasa hivi. Time hizo hakuna. Mimi nikakaa Gulioni hii na Gulioni hii ndio ilikuwa Gulioni ya mabanda ya mbuzi, ngombe, ngamia. Eh? Watu siku za Alhamis ya Ijumaa kama leo lazima wanachinjwa kule. Skuli kubwa ilikuweko pale ile ya maba, eh, ya mabanda ya mbuzi, ya mbuzi. Eh, eh ndo tukisoma pale historia ya jina ya Gulio tunapozungumzia mm. Gulio ni kama sehemu ambayo inatumika kibiashara kibiashara ama Gulio ni sehemu ambayo kama watu wanahifadhia vitu Gulioni hii imegusa kwenye ngo gani mpaka pakaitwa Gulioni palikuwa pana nini imegusa kwenye biashara hasa ya ngamia makombe yale ya pwani bwana ya pwani mabuzi makondo magozi ma, magozi ya mbuzi nini anaita ukichuna yani kote kule kulikuwa mabanda ya mbuzi ngozi zile ukitaka ngozi zangu yani ndio kulivyokuwa kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa sauce bai wakati huo hakuna lumumba kuna kujengwa lumumba hakuna nini wageni kutoka bara wanyamwezi siku hizi ndio tunaita ndugu zetu wanyamwezi eh wanafikia hapo mabandani wakija wanafikia mabandani gulioni hiyo gulioni imejazwa lakini gulio mm ni gulio tu hiyo ndio historia kwa kifupi kwamba ilikuwa ni gulio wageni walikuwa wakija hapa biashara za wanyama kama mbuzi ngamia na vitu vingine vingi ndio ambavyo vilifanya pia kuwa gulioni shule ya gulioni ilikuwa iko wapi kipindi hicho shule ya gulioni ilikuwa pale pale karibu ya pwani ndio ime, ime, ime gandana na hayo mabanda ya wanya, ya nyamwezi upande mabanda ya nyamwezi upande skuli ambayo hiyo skuli pia mimi pia nimesoma paka standard 8 chumba cha 
mm, mabuzi anapita time za kusoma mtambo wani mbali vumbi moja kwa moja ka chaza watu wanakuja wanachokoa pale pale karibu ya pwani pale eh karibu ya pwani ilikuwa hivyo maji hangarawa nini yani gulio kubwa la mambo mingi mm. ukiacha gulio kuna kuna, kuna ile tabia ya sijui kuna mfereji sijui kulikuwa sijui kama kundemba kuna kitu kinaitwa sijui mbuyu pacha zamani pia kulikuwa kuna sehemu nyingi ambazo zinatumika pia kupiga mangoma kama mlandege kuna watu walikuwa wanapiga ngoma sijui ngoma gani gulioni ilikuwa hamna vitu hivyo ah, ah. kila mtaa na kila sehemu ilikuwa na wenyeji wa mambo yake eh lakini hapa gulioni sana ilikuwa benibati wanyamwezi unajua ngoma ikiitwa beni Beni bati hiyo ilikuwa eh, so, sore kwa hapa Gulioni inakuja inachezwa mpa Fenes Mazizi pale ndio kotagadi yake ni Gulioni lakini Fenes Mazizi Fenes Mazizi kwa hapa ndio wapi hapa kwenye hii branch pale pale Fenes huko mpaka leo shi na kila kitu kipo lakini wewe unakufa una unachipua unajimbua mwingine Bana kitabidi tuende pia na hapo Fenes Mazizi tukaangalie hiyo sehemu ambayo Fenes ilikuwaepo mzee wangu sisi sisi ni sabini huko pale sisi tumezaliwa tumeukuta na mpaka leo huo asili hasa umekufa lakini ukianza tu unapandwa chini yake chini yake unakuwa chini yake unakuwa huko pale pale panapo branch hii branch sipo branch ukitizama pembeni yake unakuta fenes mmm mzee mimi nakushukuru sana haya bwana asante sana asante Um, Uwe ni mzee wangu amezungumza kuhusiana na historia fupi ya Gulioni tumepata kufahamu pia ametuambia kuna kitu kinaitwa Mfenesi Mazizi kwa kuna Mfenesi hapo twende tukauangalie huu Mfenesi Mazizi ambao yeye amezaliwa ameukuta na sisi pia ambao tupo sasa hivi tunaenda kuutizama pia tuone Mfenesi Mazizi ni upi lakini pia tutazungumza na vijana mbalimbali mbali ambao wanapatikana kwenye mtaa huu wazungumzie generation yao pia sasa Gulioni iko proud zaidi na kitu gani lazima tuwe tuna vitu ambavyo tunajivunia kwenye mita yetu na historia pia kutoka kwa wazee wetu nazo pia tunazipata hivi ni vitu ambavyo tunavipata ndani ya chimbuko letu after commercial break i will be back hey, mo, mo, moja kati ya vitu ambavyo vinavutia sana gulioni ni masuala ya timu za mpira kuna Gulioni FC na kuna Gulioni City. Gulioni City nasikia matajiri sana kuliko nyinyi FC. Ah hamna kitu kama hicho bwana. Kweli? Hamna kitu kama hicho. Ah hebu hebu tusogee hapa, hebu tusogee hapa kwa. Ni kila idara kwa sababu. Um, to be honest, be honest ya bwana tusidanganyane. Kwenye 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 misimamo ya ligi nani yuko vizuri? Ah kwenye misimamo ya ligi mpaka sasa hivi ku vizuri kwamba kuongoza labda Ah, kama kuongoza wanaongoza Kundemba. Eh, Kundemba alafu ni sisi hapa. FC. Ah, sisi tuko kundi lao jengine wapo wa kwanza wao. Sababu ni kundi tofauti kwa sababu ni kundi tofauti. Yeye kule anaongoza nyinyi huko mko nafasi ya pili. Eh, nafasi ya pili ndio. Kwa hiyo wao wako vizuri zaidi ya nyinyi. Sisi ndio tupo vizuri zaidi lakini kusema kwamba tunaweza tukopangiwa na makundi ambayo labda pengine sisi ni magumu zaidi. Eh, sisi ni magumu zaidi ni, ni timu ambayo tumepangiwa nazo ambazo ni ngumu tofauti na wao tukiacha mambo ya mpira gulioni automatically ni, ni mtaa na una wazee pia au sio la, la, lakini tukiangalia ile kiuhalisia zamani haya mambo ya, ya kugawana gawanya timu nini ilikuwa amna mzee wangu pale tumezungumza naye akuwa anaonyesha kwamba timu ya gulioni ilikuwa ni hiyo moja tu vijana sasa hivi mna kitu gani ambacho kinapelekea mna mnagawanyika gawanyika ah ni ni uchu wa madaraka kwa sababu unaweza kuzungumza hivyo kwamba kuna watu ambao walitaka cheo labda lakini hawakukipata. Kwa hiyo waliona bora tengeneze yao wenye wao, si ndio? Kwa hiyo ili wapate nafasi ambazo walizokuwa wanazihitaji katika timu ya Gulioni FC wamezikosa kwa sababu timu ya Gulioni FC ina viongozi makini. Hatuwezi kuingiza mabogas. Hii ina faida ina hasara? Ipyo. Hiyo ya kugawana gawanya timu tamu moja timu mbili. Hii ni hasara kwa sababu lakini huwezi kuzungumzia chochote kwa sababu ile ni hasara huwezi kushindana na watu ambao wajinga na wamekubali wenye wao sio. Kwa huwezi kushindana nayo ukamvuta kambo ukamleta kwenye faida wakati mwenye hataki. Ebele, <laughs> ngoto angalia ufalme. Wewe Gulioni City au FC? City. Gulioni City? Mhm. Wewe? City. Hebana. 
huu ni mpambano bwana mkubwa sana eti Glory City na Glory FC. Bado tunaendelea kurun. Tumeambiwa kuna mfenesi mazizi tutaendelea kutenda kuangalia pia huo mfenesi lakini tumekutana na challenge hapa ya vijana. Hii ni street ambayo inaunganisha gulioni yenyewe. Tumeambiwa maeneo ya BOT kwa mbele kule kulikuwa uh, kuna skuli right? Tumeambiwa kulikuwa kuna skuli pale ambayo mzee wetu ule pia amepata nafasi ya kusoma. Sasa hii ndio gulioni yenyewe. Sisi tumeelewana vizuri. Tena pia kuangalia na huo mfenesi mazizi ulikuwa wapi? Eh? Mfenesi mazizi. Tumeambua mfenesi mazizi. Lakini sio wa sasa hivi. Mambo hivi? Sawa. Shware. Shware. Mzaliwa Gulioni? Mzaliwa Gulioni. Um, unajua kwa nini paliitwa Gulioni? Uh, hapana. Hapana? Hapana. Hujapata muda kumuuliza. Ah, ngoja wala hujapata muda kumuuliza mzee kwa nini paliitwa Gulioni? Uh, hapana, sikupata muda. Vijana gulioni wana tabia gani automatically? Sema kweli vijana gulioni ni wamoja yani. Kweli? Eh ni moja. Mbona mmegawanya sasa City na FC? Kama kweli wamoja, kwani mmegawanya? Ah ni matatizo tu ya kwenye timu hayo. Ukiacha gulioni City na gulioni FC, wapinzani wenu wajali kabisa ambao mkicheza mechi mnakuwa ni wapinzani timu gani nyingine ni Mlandege ama Mwemberadi? Mlandege ndege ndio wapinzani wenu. Mlandege ni wapinzani wetu sana tokea hizo zamani. Nani aina na wengine ndio? Naitwa Nasr Mbaruko, maarufu Chelomido. Unaishi hapa? Eh, naishi nyumba hii hapa. Ni madras? Eh, lakini sana mimi mwenyewe na na lele humu nipo kaani. Ah. Baada hii ni madrasa. Hii ni madrasa gulioni ambayo Jeli ukiangalia kuna namba za simu hapa lakini nazo zimeandikwa kwa lugha ya Kiarabu na Kiswahili madrasa til shamhul shamsul eh shamsul maarif gulioni zanziba bana unayo ile gulioni zanziba oya wanangu na kwaje kama kama ngo piga story ya maletu kausha kidogo mambo vipi mzee fresh wewe mkaza gulioni ah ah unapita napita tu haujawahi kusikia kwamba gulioni kuna wakabaji Sikiai kusikia mpaka sasa hivi. Kwa wewe unavyojisikia gulioni ni mtaa wa aina gani kwa wewe? Ah, na wewe na kawaida tu. Starab. Eh, Starab. Na timu za mpira hapa Gulioni City na Gulioni FC unazijua? Nazijua tu, lakini sina hamu nazo. Maana si mshabiki wa mpira. Mshabiki wa nini? Ah, mimi mshabiki wa kawaida tu, si mshabiki wa mpira, si mshabiki wa chochote mwana. Unaitwa nani? Abduli. Blue. Unaitwa nani? Ahmedi. Ahmedi. Mm. Hii hii yako mwenyewe? Imepasi baba? Ah. Lesendo mwingi. <laughs> eh bwana. Eh bwana huyu safari wetu bwana huyu. Hebu piga kiki tu zetu. Eh bwana huyu ni mtaa wa Gulioni, moja kati ya mitaa ambayo ina ina heshima sana, ina historia kubwa. Asalama. Mambo vipi? Hii ni moja kati ya mitaa ambayo ina heshima sana. Tenzi wetu mfere uh, mfenesi mazizi. Tenzi wetu mfenesi mazizi hapo. Tukaone huo huo mfenesi. Nyama kagoma. Ah, ebane, kionda chetu kimegoma kwa kakiri. Tuzi tu, bado tuko gulioni. Bado tuko gulioni. Bado tuko gulioni. Ah. Tuzi tu, feneji mazizi, fenesi mazizi, fenesi mazizi. Hii ndio tumeambua zone ambayo ilikuwa inapatikana mfenesi mazizi. Wamesema mfenesi huko muda mrefu sana. Tumeambua mfenesi huko muda mrefu lakini huu ni ule ambao wamekuwa kiukata unaota tena unakatwa ndio huu hapa mfenesi mazizi. Bwana ni kaya hapa. Mzee wangu ule ambaye nimeongea naye pale asema amezaliwa mfenesi ameukuta. Ambao ulikuwa uko maeneo ya hapa. Mfenesi mazizi. Salamu aleikum. Wewe hali? Hapa ndo fenesi mazizi. Mko ukiotoshoteshwa mara kwa mara. Sasa sijui ule wenyewe kabisa uko kwa wapi lakini huko ndo fenesi wenyewe. Ukisikia mfenesi mazizi ndio hapa. Branch ile pale. Kiendea huko enda kutokea Mbuyu Taifa BOT huko. 
huku tunaenda kutokea kwa jitumbo ambapo ni moja kati ya sehemu maarufu pia hapa Zanzibar. Hili ni chimbuko letu tunaendelea kuchimbua. Nataka tupate na vijana pia tuongelee generation ya sasa hivi ya mtaa wa Gulioni in general. Kitabia zamani wanasema ustaarabu ulikuwa mwingi sana kwa sababu ilikuwa ni kama eneo fulani hivi la kibiashara. Lakini sasa hivi je vipi vijana wamejanjaruka sana kwa hiyo lazima itakuwa kuna tabia ambazo zimekuwa ni ngeni watu wamehamia wengine wameondoka mabadiliko pia yatakuwa yapo so endelea kubakia na mimi kupitia chimbuko letu tuendelee kufahamishana vile ambavyo watu vijui kutoka kwenye mitaa yetu mbalimbali hasa hapa gulioni ambapo leo tupo na kibao salamu aleikum hapa gololi zinapatikana niambie maalim shwari kama kawa ime, imefika imefika eh? imefika kuna 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 mchanganyiko hapa wa FC na City ama wote FC tu wote wapo mix ya go America hapa bwana um Nimefika kwa vijana, ni vijana wenyewe kabisa ambao nilikuwa nawatafuta. Ndio nimefika hapa jikoni kuna vijana wengi sana mpaka madogo janja pia wapo. So tunachofanya ni kuangalia eh kwacha Ala. Bwana <laughs> tunachofanya ni kuangalia gulioni ya zamani na sasa hivi. Tumeongea na wazee pale wametuambia vitu vingi sana lakini sasa hivi tunaangalia generation mpya kitabia wengi hapa na imani nitapata vitu vingi pia kutokea kwenu. Sana tu. Uh, kuna mitaa kwa mfano kijana wa hapa kitoka kienda Mwemberadu kule. Alafu watu wakamzingua akiingia gulioni ya Gusu tena. Sasa. Je, ni hivyo vitu hapa kwenu pia vipo? Hapa viko sana, ni vimejaa tele, ni vimejaa sa. Uh -huh. yani huyu mmoja kweli anamwakishi mtu anakaa kinyonge huko. Hapa manangu mtu akai yani ile anakaa kwa amani kabisa anapoingia haya maeneo. Tena unakaa kwa usalama zaidi. Na tumeweka heshima katika mtaa yani. Kwa nini mnagombana yenyewe kwa yenyewe? Gulioni City na Gulioni FC. Kwa nini amfahamiani? Kwa nini? Na nyinyi wa moja. Yaani kufahamiana kivipi? Kwa sababu ukisema hivyo utakuwa labda unaleta bifuwe kwa sababu hizi timu ni zimetangana tu hivi. Lakini sasa ukikuta hawa na timu yao na hawa na timu yao. Sawa. Hapa ni hapa na ugomvi unaosimamia hii ni mpira. Hii ni jumuiya ya mpira. Lakini unakuta kuna timu kubwa na timu ndogo. Eh, FC ambayo ni timu FC ni hii ni timu kubwa. Kuna City ambayo pia na sasa hivi imefufuka. Hiyo ni timu ndogo. Ehe. Sawa. Wazee nao sasa hivi wanashangilia mpira. Hamna nyumba ambayo imetokea baba akawa City alafu mama akawa FC. Hamna nyumba. Bado sijaona kwa sasa hivi. Eh, sijaiko. Ni mdogo wako? Ah, mdogo wangu wako wengine City. Unajua kwa sababu watoto tunaweza kusema kilizao bado changa, lakini hapa FC bado inatamba. Ehe. UFC huyu wa City uko wapi? Ni pokote kote? Eh ni pokote kote tunakwambia sasa. Sasa sina kwambia. Bwana huyu anapiga kote kote. Kuna mtu nilikutana naye pale alikuwa anapita tu. Eh. Ah ndo maana. Sasa kuna mshikaji amekutana naye hapa akasema zamani hapa bwana ikifika zamani ilikuwa ikifika usiku usiku hapa kupita miayusho. Watu wana watu wanakaba sana hapo. Ah siwezi kuamini kitu hicho. Hamna ngabaji bilioni. Amedanganya kabisa. Wewe pita temu utaka ujisikia. Pita tena milioni mia hivi umezikamata mkononi hivi umezichawanya. Hamna atakaye kugusa nazo yani. Ah wewe oh, jamani unge kweli? Arababu kweli anachoongea. Hamna tabia hizo ajabu ajabu ni. Hatu una tabia hizo. Jamani ananiaminisha kwamba bilioni ni sehemu salama kwa mtu yote yule anaweza kuja. Lakini mimi pia nime nimeliona nime, nime hilo nimekuja meka nimefanya mavipindi ma nini hapa alafu alija neno yuko wapi mtu mtu wa FC ah bwana watu wanajificha ficha sana um, nataka tupige story na mtu mwingine atuambie kama bro hapa labda tujaribu na wewe hivi 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 unajua unajua kwa nini hapa palitwa gulioni unajua kwa nini palitwa gulioni ah uh, hicho kitu sikitambo kabisa wewe unakaa tu nakaa nyumba pili hapa ah kwa hiyo unajua kwa nini palitwa gulioni mzazi hapa Ah sipaji sijui. Na wala hujaku wewe hujai kuwa na hamu ya kumuuliza mzee kwamba kwa nini wapalitwa gulioni? Ah ah sidai kumuuliza mzee. Unaona ina umuhimu? Inayo umuhimu. 
Kuna mtu yote ambaye anajua kwa nini pale itagulioni hapa wazee? Hamna. Mimi nimekuta tu kanaitwa gulioni. Bana kuna mtu anapigia simu hapo hebu chukua namba yake anapijua aulizwe kwa nini paliitwa gulioni hapa kwa nini paliitwa gulioni vijana wote hawa ambao wapo hawajui kwa nini paliitwa gulioni amuelewi kabisa sisi tumezaliwa tumekuta tu hapa gulioni gulioni na sivyo mbele mbele kwa sisi kwa mfano mimi nikitokea nikawaambia kwa nini paliitwa gulioni mtaniamini mzungumzo wako utakayoongea ehe tutatizama uzito wa maneno yanalingana nafahamu kama gulioni palikuwa pana school watu walikuwa wanasoma fresh naweza kafahamu kwa sababu ilikuwa iko school katika branch ya CCM ilikuweko school zamani tare bioti kule kabisa ilikuwaepo benki kule ilikuwaepo school unafahamu hilo inaweza ikawa lakini naifahamu mimi kwa akili zangu kwa haraka haraka naifahamu hii hapa hapa ehe hebu hebu mpige simu mzazi bwana tumsikie hapa kuhusiana na gulioni tumsikilize kama yeye anajua lolote. Unaitwa nani? Sale. Wewe pia mtoto wa Gulioni. Unasoma shule gani? Mkuna zini. Kwa nini akaka Gulioni afu unasoma mkuna zini? Kwa nini usiende huko mwembe shauri sio shauri moyo? Ha? Naikataa ngambo na nitafuta mjini au si? Suma yeye rafiki yangu. Ha? Wewe Gulioni sita Gulioni FC. FC. Gulioni FC. Sasi huyo. Mzazi wako wapi? Huyu hapo bwana. Ah huyu hapa anakuja. Maalim. Full mzazi huyu ndo mzazi ambaye tulikuwa tunampigia simu atumpate. Hebu picha moja kwanza. Eh asante sana. Sasa mzazi. Uh, tunataka tumeuliza vijana hapa wanajua kwa nini hapo palitwa gulioni? Hawajui akasema mzazi ndo ana yote. Hebu mzazi hebu chukua siti hapa. Mzazi wa wazazi, the big daddy. Eh bana huyo wewe Gloni City una present AFC. Ah mimi City soka star always fair play. Sasa? Uh-huh. Kwa nini hapo paliitwa Gulioni? Asante uh, ndugu mtangazaji. Hayo madaraka unaonipa makubwa sana. Na vijana kwa vile wananikubali lakini sasa mm. siwezi kujua kwa sababu mimi mzaliwa wajuzi tu. Kuna vizee wametuzidi wao ndo wanaweza kuelewa lakini mimi siwezi kujua chochote. Lakini hili liliitwa gulio kwa sababu kuna kama mpaka, yani mfenesi mazizi kuna na gulioni. Unajua mita ya unguja hii. Hapa, hapa, hapa pale. Sio kama kule kwetu kule bara kule. Siwezi kujua hilo labda kama kuna swala jengine niulize. Bana mzazi pia amesema afahamu lakini kuna neno amelitaja mbali yule mzee wakati naongea naye kule pia naye alilisema kwamba tumezidisha gulioni lakini yenyewe kabisa ni gulio kwa sababu kulikuwa ni sehemu ya gulio na wafanyabiashara wafanyabiashara kwa kunauzwa sijui mbuzi hapo sijui ngamia sijui vitu gani gani lakini pia kulikuwa kuna jumba mbalo wageni mbalimbali mbali, ambao walikuwa wanakuja kutoka bara hawana sehemu za kuishi walikuwa wanaishi hapo katika ile jumba ambalo ndio likawa limepewa jina kama gulio kwa hiyo ndio hapo palipo start jina la gulioni sijui tumefahamiana vizuri eh kwa hiyo sisi wote ambao tuko hapa kama tulikuwa hatujui kuna mzee wangu kule amenifahamisha hilo hilo jambo na nikasema mzee sasa ibidi wewe tushamalizana ngoja nikatafute vijana wenzangu sasa nao ni wa niulize hili swali wanafahamu kwa nini paliitwa gulioni unadhani kuna ulazima wa vijana kujifunza historia za mitaa yao hiyo ni lazima hata kitaifa kabisa kwa sababu unaweza ukatoka nje ya Tanzania unaweza ukaulizwa swala kama hilo Zanzibar nasikia iko hivi iko hivi na hivi sasa ika wewe uwezi kujua itakuwa haukamu E, lazima tujue historia yetu kwa sababu sisi ni wazalendo wa hapa. Sisi tunadharau hivyo wenzetu wazungu mtoto mdogo tu kama huyo anafahamu. E, akitoka outside na nchi yake akienda akiulizwa bwana nasikia Ujerumani kuna hichi na hichi na hichi anafahamu. Lakini sisi hapa wa Afrika tunakuwa tunapoteza tu. Watoto wa Gulioni mnajivunia nini mkitoka hapa kwenda mtaa mwingine? Kwa mfano watu wa labda watu wa Kundemba wana sifa zao zinajulikana na tayari kuzitaja. Watu wa kikwa juni wana sifa zao. Watoto watoto wa gulioni mna proud na kitu gani kwamba mkienda labda uh, amani kwa mnasema oh utaniambia nini mimi mtoto wa gulioni na kitu gani mnajivunia? Eh, kwanza tunajivunia kitu kimoja. Umeona hii population iliyokuwa hapa? Hii wanaume watupu yani gulioni unaanza mtaa mdogo lakini population iliyokuwa kwa wanaume watupu. Yaani hapa watu wanapinduana, kipinduana na mwenzako. Unaweza kawa wewe una demu lakini kumbe ile group la hapa demu moja huyo huyo. 
Oya, sifagulioni yo baba, eh? Si wewe umeona hapa kuna mwanamke? Yaani hichi kizazi kinakwenda sisi tunajivunia kitu kimoja. <coughs> Kwanza ni hiyo population, alafu tunaweza tukatoka hapa tukaenda zetu maybe amani. Sisi ndo watoto wa Gulioni na timu yetu ya Gulioni. Kwanza wale waliokuemo uwanjani tu, wengine wanatoka outside na Gulioni, lakini wengi wao wanatokea Gulioni. Wanocheza mpira, wanokaa sabu wale, kuna na watazamaji tu wao. Kuna grupu hilo Yaani we mwenye utajiuliza haa toto wakiondoka hapa Wanaenda gulioni wote Au kuna na sehemu nyingine wanakaa Lakini hao ni wote wanakaa gulioni Ukianza gulioni upande ule kule ule Wapi kule kwa Osmani Rubea kule Kule kuna grupu yake Kuna bale wanapata kama stini Achana nao Unatoka hapo unasogia zako hapa tunaita bangalows Hapo hapo yani papa kuna grupu Unatoka hapo unakuja zako kwenye mbuyu hapa. Kuna grupu la watu wazima kwenye ule mbuyu hasa. Kuna watu wazima pale na ukisogea mbele kidogo hapa kuna mabalehe. Alafu ukivuta tena hapa unakuta hizi hapa hizi. Alafu ukija hapa soldier boy ndo unakuta hapa. Uh, nataka tuzungumze kitu cha mwisho. Wewe unaonyesha wewe mwana sana. Uh, mimi mi radio presenter. Ya yeah, najua. Sasa nataka tuzungumze kitu kimoja. Ni watu gani wa mtambo wa mwelewa ni nao? Kuna ile mitaka ambayo watu fulani mwanangu si watu wa mind yani hata tukicheza mechi au mara tunapigana watu wa makadara hiyo mtoke ya wazee yani yani ndio imeenda vile vile mpaka sasa vizazi vipya mvua kurisi eh wa kurisi unaendelea mpaka tukiyama wewe kama na risi pesa nzeko tumelisi ugomvi si ndio watu wa gulioni yani ile ile na watu wa makadara mwanangu atuelewa na kidogo bana fadhae nani anaitwa Bwana nashukuru sana mzazi. Bwana Blaze was in enjoy sana nini ma story kibao. Pia shout out. ile ni chimbuko letu tulikuwa gulioni tumepata nafasi ya kuzungumza na vijana wenzetu wengi sana na tumefahamu vitu vingi ambavyo hatuvijui kuhusiana na swala zima la mtaa gulioni kile ambacho kinaendelea kwa sasa hivi wametuambia wanadabi kesho kutuna so tuendelee kwa pamoja kupitia chimbuko letu tumechimbua gulioni tumeangalia historia ya gulioni tumezungumza na watu wazima tumezungumza na vijana wenzetu pia ini generation ambayo sisi tunaishi na tunaendelea kurithi vitu vingi kutoka kwa wazee wetu ikiwemo ule ugomvi kati ya sisi watu wa gulioni mimi mwenyewe ni omo hapo na watu wa makadara siju kwa bana asante sana behind the camera ndugu yangu anaitwa Ebi Alpha R and B amehakikisha pia kila kitu kimekuwa poa ameni support sana lakini pia mtu ambaye amenileta hapa anaitwa Juma Town amehakikisha mimi nafika zone hizi so shout out kwa kuwa na sisi kupitia ZDC TV bye bye